very bright and happy morning to all my lovely students. Hope you are all fine. We are doing lesson number three, helpful animals. So what we did in the part one was how many different types of animals are there, like domestic animals, the animals that are found near around our house or in, live in the farm they are all called as the domestic animals then certain animals which live in the jungle are called as the wild animals and then the third type of animals which are called as the pet animals which live with us in our house or we keep them as pet in our house now how are the animals useful to us and what we get from the animals that we will revise one time now from animals we get food what is the first thing we get from animals is the food and what we get in food is the milk so from cows buffaloes goats camels etc we get the milk and from milk we make different type of things like curd butter khoya ghee paneer cheese etc then other is the eggs that we get from the animals then the third is the meat that we get from the animals some people eat the meat and that we also get from the animals which live in the sea also which is called as the seafood then honey gives us honey bee, uh, honey honey bee gives us honey and the wax honey we use in, in making some preparations of the sweet items also at home and the wax is used for making the candles and sometimes we use honey in the medicines also so this all we had done in the first part now we'll be doing the second part so all of you will first write today's date and classwork here this is part two animals give us clothing now next what is the things that we get from the animal is the clothing that means the clothes we get from the animals not exactly the clothes that we wear day to day but we get the woolen clothes from the animal or the wool from the animal wool is the hair that grows on the body of a sheep it is used to make woolen clothes that we wear in winter we also get wool from yak and rabbit you can see here the picture of a sheep here you can see the hair that is grown on the body of the sheep now when the hair becomes too long then this hair is removed from the body of the sheep or it is shaved off from the body of the sheep and it is collected and after processing we get the wool like this from this wool we get we make mufflers sweaters shawls caps jackets etc from this wool which we wear in the winter season मतलब कि जो हम स्वेटर पहनते हैं वो हमको किस में से मिलते हैं ऊन में से बनाते हैं और ऊन कहाँ से मिलता है ऊन हमको शीप में से मिलता है और शीप के सिवा और कौन कौन से एनिमल्स हैं जिसमें से हमको ऊन मिलता है दस इज योर यैक एंड द रैबिट यैक जो होता है वो हिली रीजन्स में पहाड़ों में लद्दाख वाले रीजन्स में यैक मिलता है और रैबिट के ऊन में से भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल के स्वेटर्स बनाए जाते हैं बिकॉज द वुल ऑफ द रैबिट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट देन अगेन इन द हिली रीजन्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक गोट होता है जिसको कि अंगोरा गोट बोलते हैं उसके हेयर में से भी हम जो है शॉल्स बनाते हैं सो वी गेट वुल एंड फ्रॉम द एनिमल जो हम किस सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं जो ठंड से हमको बचाता है नेक्स्ट इज वी गेट सिल्क फ्रॉम द एनिमल्स सिल्क इज अ टाइप ऑफ अ फैब्रिक एक टाइप का कपड़ा होता है जो कि बहुत सॉफ्ट और चमकदार और बहुत ही फाइन क्लॉथ होता है बहुत ही ब्यूटिफुल क्लॉथ बनता है सिल्क का ये जो इंसेक्ट है इत दिस इज द सिल्क वॉम फ्रॉम विच वी गेट द सिल्क नाउ विल रीड इट आउट वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉम्स इट इज अ फाइन सॉफ्ट फाइबर दैट इज यूज टू मेक द सिल्क क्लॉथ मतलब कि सिल्क किस में से मिलता है हमको सिल्क वॉम में से दिस इज द इंसेक्ट फ्रॉम विच वी गेट द सिल्क ये जो होता है इंसेक्ट एक स्पेशल टाइप का ट्री होता है विच इज कॉल्ड एज द मलबरी ट्री ऑन विच इट ग्रोस एंड दिस लीव्स द थ्रेड ये प्रोटीन जो अपने बॉडी में से जो जो थ्रेड्स मुंह में से जो थ्रेड्स निकालता है वो ही जो है सिल्क बनता है जिसको कि हम प्रोसेस करके थ्रेड्स बनाते हैं एंड फ्रॉम दैट थ्रेड वी मेक फाइबर एंड आउट ऑफ दिस फाइबर फैब्रिक बनता है और जो कपड़ा बनता है उसमें से हम ब्यूटिफुल साड़ीज आर मेड देन ड्रेस मेटेरियल्स आर मेड सो वी गेट एनिमल्स में से हमको क्या क्या और मिला वुल और सिल्क नेक्स्ट इज द लेदर लेदर क्या होता है लेदर इज द स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ सम डेड एनिमल्स लाइक स्नेक एंड कंगारो लेदर इज यूज टू मेक वॉलेट्स जैकेट्स शूज बैग्स बेल्ट एक्सेट्रा यू कैन सी दिस पिक्चर हियर बैग बेल्ट 
वॉलेट यानी कि पर्स और शूज ये सारी चीजें किससे बनी है दिस इज ऑल द दिस इज कॉल्ड एज अ प्योर लेदर प्रोडक्ट प्योर लेदर इट इज फ्रॉम मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द एनिमल नॉर्मली ये बनाए जाते हैं डेड एनिमल्स के स्किन में से स्पेशली फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्नेक एंड कंगारू जब एनिमल्स वेन द एनिमल्स डाई द स्किन इज रिमूव द सर्टन पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क जिनका स्किन रिमूव कर दिया जाता है एंड दैट स्किन इज देन प्रोसेस्ड एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द स्किन यू कैन गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस बट नाव इट इज पीपल हैव बिकम सो ग्रीडी एंड सो इन नीड ऑफ मनी दे वॉन्ट मनी सो दे किल द एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ दिस लेदर आजकल जो है लोग जानवरों को मारते हैं और उनको मार कर फिर उनके एनिमल स्किन को यूज करके सब बनाते हैं विच इज वेरी रॉन्ग सो वी शुड अवॉइड हमको ये लेदर प्रोडक्ट्स जो है प्योर लेदर प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर देना चाहिए जिससे कि एनिमल्स का किलिंग ना हो और हम एनिमल्स को बचा सकते हैं तो इनमें से क्या क्या चीजें बनती हैं एनिमल के स्किन में से विच इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द एनिमल हम उसको एनिमल हाइट बोलते हैं और उसमें से हम वॉलेट्स बनाते हैं इनकी पर्सेस जैकेट्स बनाते हैं शूज बैग्स बेल्ट एक्सेट्रा से बहुत सारी चीजें इसमें से बनते हैं नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स हेल्प अस इन एग्रीकल्चर और ग्रोइंग प्लांट्स हमको एनिमल्स और किस चीज में मदद करते हैं एग्रीकल्चर मतलब कि फार्मिंग में खेती में भी जो है एनिमल्स हमको बहुत मदद करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मदद एनिमल करता है दैट इज द ऑक्सन विच हेल्प्स अस द मोस्ट एनिमल्स सच एस ऑक्सन हेल्प्स अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड वर्क इन द वर्क इन द फील्ड ऑल्सो मतलब कि जो ऑक्स होता है वो क्या करता है दिस इज द पिक्चर यू कैन सी दिस इज द ऑक्स विच इज प्लाव इन द फील्ड दिस इज द प्लाव मतलब कि खेत को जो खेत जोतने में जो होता है ऑक्सेस का यूज किया जाता है अब जो है बहुत बड़े बड़े फार्म्स हो गए हैं वहाँ पर ट्रैक्टर्स यूज किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन लेकिन जो छोटे किसान होते हैं जो छोटे फार्मर्स होते हैं स्टिल दे यूज द ऑक्सीजन टू प्लाव देर फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स बीज बोने से पहले पूरा खेत जोता जाता है और वो ऑक्सीजन की मदद से और ये हल्की मदद से किया जाता है और उसके बाद जो है बीज बोए जाते हैं तो हमको जो है एग्रीकल्चर में भी मदद करता है और पहले जमाने में इतने कैनल्स नहीं थे तो उस वक्त जो थे नदी खेतों में पानी डालने के लिए कुएं हुआ करते थे और कुओं में से जो पानी ड्रॉ करने के लिए भी इन की मदद ली जाती थी नाउ पेज नंबर ट्वेंटी वी हैव स्टडेड नाउ आई गोइंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पेज नंबर ट्वेंटी वन इन द नेक्स्ट वीडियो पेज नंबर ट्वेंटी वन Now, what do we get from animals? Animals give us manure and fuel. What is the meaning of manure and fuel? Fuel means जो जलाने के काम के लिए जो use होता है उसको fuel बोलते हैं Manure means the सो एनिमल्स की वॉस मैन्योर एंड फ्यूल मैन्योर मीन्स जो खाद होती है जो हम पेड़ों में डालते हैं जिससे कि पेड़ अच्छे से ग्रो करें मिट्टी में सारे जैसे हमको वेन वी वी ईट द बैलेंस डाइट वी ईट ईट फूड वी नीड एनर्जी टू ग्रो सेम विद द सॉइल इन विच द प्लांट ग्रोज ऑल्सो नीड सम मिनरल्स विदाउट मिनरल्स द प्लांट्स विच ग्रो इन दैट सॉइल डज नॉट ग्रो प्रॉपरली तो जो सॉइल होती है जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो पेड़ लगाते हैं उसके अंदर भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है और दैट वी गेट जो हम जब उसमें कम होते हैं तो हम उसके अंदर खाद डालते हैं और दिस मैन्योर आल्सो वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स द डंग ऑफ एनिमल्स लाइक काउस पफेलोस हॉर्सेस एंड कैमल्स इज यूज्ड एज मैन्योर फॉर फूड फॉर प्लांट्स ड्राई डंग इज यूज एज फ्यूल नाउ द डंग ऑफ द एनिमल्स जो एनिमल्स का मीन्स जो काउ डंग होता है um, जिसको कि हम हिंदी में गोबर बोलते हैं तो एनिमल्स का तो वो काव का हो बफेला का हो हॉर्सेस हो कैमल्स हो सभी एनिमल्स का जो गोबर होता है उसको हम खाद के तरीके से यूज करते हैं तो सो द नेचुरल मैन्योर इसको क्या बोलते हैं ये नेचुरल जो है खाद होता है जिसको कि अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में जो है बहुत सारे मिनरल्स अच्छे से आ जाते हैं एंड योर सॉइल बिकम्स रिच एंड वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अगर उसमें अगर हम खाद मैन्योर डालते हैं जो नेचुरल मैन्योर जो गोबर का खाद डालते हैं तो जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और जो उसके अंदर जो पेड़ लगाते हैं वो बहुत अच्छे से उगते हैं और दूसरे होते हैं जो मैनमेड होते हैं जो मैन्यूअर्स होते हैं खाद होती है वो जो होती है वो नाइट्रोजन वाली दैट इज आई थिंक आई शुड नॉट गो इन दैट मच डिटेल लेकिन 
ये जो एनिमल्स का डंक होता है जो गोबर होता है वो सभी किसी भी तरह की मिट्टी में आप डालेंगे तो वो मिट्टी को अच्छा करेगा प्लांट्स को उगाने के लिए एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड फॉर द प्लांट्स मतलब प्लांट जैसे हमको खाना चाहिए वैसे फूड्स को भी प्लांट्स को भी खाना चाहिए तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगे ना और ड्राई डंग इज यूज एज फ्यूल और जो गोबर होते हैं गोबर में से क्या बनाए जाते हैं उपले विच इज कॉल्ड एज द काउडंग केक्स जो होते हैं उपले आपने देखे होंगे जो दीवार में जिसको आपने गुजराती माँ का ये छाना दैट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल उसको हम किसके लिए यूज करते हैं फ्यूल के लिए जो चूल्हा जलाते हैं जो गांव में लोग उसको उसका यूज करते हैं सूखी लकड़ी और जो ये उपले होते हैं उसका यूज करके उसको फ्यूल के तरीके से बना चूल्हा जलाने के लिए काम करते हैं सो इट इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल अभी हमारे घर में सबके घर में गैस है गैस सिलेंडर है बहुत आपके बहुत सारे के घर में गैस की पाइपलाइन भी होगी लेकिन जहां गांव में ऐसा नहीं होता वहां पर इन सब चीजों का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल सो वॉट अभी हमने ना टिल नाउ वॉट वी हैव स्टार्टेड इज वी गेट क्लोदिंग फ्रॉम द एनिमल्स वूल सिल्क लेदर then animals help us in agriculture then animals give us manure and fuel now what next is animals as a means of transport ye to aap sab bahut acche se jante ho ki animals as a means of transport matlab ki saman laane uthane ke liye jo hai hum animals ka ek jagah se dusri jagah carry karne ke liye animals ka use hota hai animals like horses camels mules ponies and elephants are used for carrying load they are also used for riding these animals are called beasts of burden now which are the animals which are used for transportation like horse camel mules ponies mules are sort of donkeys only and elephants इन सब का यूज होता है सारे एनिमल्स जो है लोड कैरी करने के लिए यूज होता है स्पेशली एलिफेंट एलिफेंट्स आर यूज इन द फॉरेस्ट जहां पर जो बड़े बड़े जो लोग लकड़ी का बिजनेस करते हैं जंगल में से लकड़ी काट के लाते हैं वो लोग हाथी का यूज करते हैं और हाथी जो है बड़ी बड़ी लकड़ियों को उठाते हैं अपने सोंड से सो एलिफेंट्स आर यूज फॉर दैट पर्पज मेनली टू पिक अप द बिग बिग लॉक्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देन ऑल अदर एनिमल्स आर यूज फॉर कैरिंग द taking the loads or from one place to another and the animals like horses and uh, elephants are also used for riding aap sabne horse riding elephant ride sab camel ride sab kiya hi hoga so you might be knowing that these animals are used for riding also like ye bahut zyada saman uthate hain ek jagah se dusri jagah le jate hain so that is why they are called as beasts of burden matlab ki bojha dhone wale animals jo hote hain unko beasts of burdens means bojha dhone wale matlab bahut zyada saman tokar idhar se उधर जाने वाले हम यहाँ पर आपको वर्ड सिखाया है नाउ दिस इज कैमल दिस इज म्यूल म्यूल आई टोल यू इट्स अ टाइप ऑफ डोंकी ओनली एंड दिस इज अ पोनी टाइप ऑफ अ हॉर्स नाउ व्हाट अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स नाउ फेदर्स हॉर्न्स एंड हुव्स आर सम एनिमल्स ऑफ सम एनिमल्स आर यूज टू मेक मेनी थिंग्स नाउ फेदर्स वी गेट फ्रॉम द बर्ड्स हॉर्न्स एंड हुस वी गेट फ्रॉम मेनी एनिमल्स सम एनिमल्स हैव हॉर्न्स जैसे कि काव बफेलो होते हैं हिपोपोटेमस होता है उसका हॉर्न होता है डियर होते हैं उनके हॉर्न होते हैं ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके हॉर्न्स होते हैं मतलब कि सींग होते हैं और हुस होते हैं उनके पैर के नीचे के पार्ट में होता है दैट इज द हुस तो ऑल दीज थिंग्स आर यूज टू मेक्स मेनी डिफरेंट थिंग्स नाउ इट इज एग्जाम्पल इज गिवन वॉट इज फेदर यूज फॉर फेदर इज यूज फॉर पिलो फिलिंग द पिलोज मतलब जो पिलो होते हैं उसके अंदर फेदर्स को फिल किया जैसे हम रुई भरते हैं वैसे फेदर्स को फिल किया जाता है देन दिस इज हॉर्न्स एंड हुस आर यूज टू मेक मेनी डिफरेंट थिंग्स हॉर्न्स और हुफ में से हुफ में से क्या बना है दिस इज योर डाइस दिस इज योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेकलेस है ये शतरंज के जो चेस होता है उसके ये है देन दिस इज द कोम सो ऑल दीज डिफरेंट आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम हॉर्न्स एंड हुस next page i'll explain you in the next video last topic on page number 22 is pet animals we keep some animals like cats dogs parrots etc as pet at home they are friendly animals dogs guard our house homes and parrots give us company we should take good care of our pets and be kind to them now before i explain this on page number 21 i would like to show that this is the manure or the cow dung 
uh, you can see this you might have seen these pasted on the walls in our country this is very quite common to see and especially in our town also you might have seen this or which on the open ground also you might have seen this cow dung cakes being put on the dry now there is a small dabby no waste dabby it is a small information about camel camel is called the ship of desert it can travel a long distance without food and water why is the camel called the ship of desert you all know that we can see camel in the desert area only the reason is that because it can travel a long distance without food and water you can see this is a camel the body of the camel has a hump on it this stores the food and water in it so in the desert region as you know that water is not easily available neither the food is available so for if the camel can store in the water here so that if the water is not available then slowly it discharges water from this hump and the water is circulated in the body matlab camel jo hai bina pani ke bahut dino tak reh sakta hai wo apne body ke andar jo hai food aur pani store kar sakta hai kyunki desert region mein jo hai jahan rekistan ta rehti होते हैं वहां पर पानी और फूड की दोनों चीज की बहुत कमी होती है चारों तरफ रहती ही रहती होती है और ये जो कैमल के ये जो पैर है ना ये स्पेशल टाइप के होते हैं उनके जो कि रेती के अंदर आसानी से चल सकते हैं इसीलिए कैमल को जो है डेजर्ट शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है नाउ मूविंग ऑन टू पेट एनिमल्स नाउ पेट एनिमल्स एज वी नो देर सर्टन एनिमल्स लाइक कैट डॉग्स पैरट फिश वी कीप दैम इन आवर होम इन सबको हम अपने घर के अंदर रखते हैं बिकॉज दे आर ऑल फ्रेंडली एनिमल्स दे इजीली मिक्स अप विथ अस एंड लिव विथ अस एज अवर फैमिली मेंबर्स यू ऑल नॉट दैट डॉग गार्ड्स अवर हाउस डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल विच गार्ड्स अवर हाउस अगर हमारा घर का ध्यान जो है वो डॉग सबसे अच्छे तरीके से रखता है और बहुत ही फेथफुल और लॉयल होता है और पैरट जो होता है बोलने में ऐसे आपको पता ही है कि पैरट टॉक्स अ लॉट सो इट गिवस अस कंपनी वॉट एवर वी स्पीक वॉट एवर वी टीच द पैरट to speak the same and after we speak the parrot repeats after us the same thing so it can talk very nicely and sweetly so we should always take good care of our pets hamare ghar mein jo bhi pet agar hum rakhte hain to unka pura pura humko acche se dhyan rakhna chahiye time time par unko doctor ke paas le jana chahiye agar wo bimar hai to unke acche se treatment karani chahiye aur jo injections vagera ki requirement hoti hai all that should be done so that our pet remains healthy hamesha apne pet jo hai hamare ghar mein hamesha acche से रहे Now Dabby wants to know name three animals that are not pets but like to stay in our house. Name three animals. कोई भी तीन ऐसे animals के नाम बताइए जो pets नहीं है लेकिन हमारे घर में pet की तरह रहते हैं जैसे कि lizard है cockroach है rats है spiders etc. Now this is a recall with Dabby which is on page number ट्वेंटी टू इट सेल्फ द लास्ट पार्ट ऑफ द पेज इसमें ऑल दीज फाइव सेंटेंसेस दैट यू कैन सी दिस इज द टोटल रिकॉल ऑफ द होल लेसन मतलब कि जो पूरा लेसन अभी हमने किया उसका शॉर्ट में दिया हुआ है कि ये लेसन में क्या क्या पॉइंट्स है और किन किन चीजों के बारे में इस लेसन में हमको बताया गया है सो इफ यूल गो थ्रू ऑल दीज लाइन्स यू विल कम टू नो दैट वॉट द एनिमल दिस इज अबाउट एनिमल्स हेल्प हाउ डज हाउ आर द एनिमल्स हेल्पफुल टू अस सो ऑल दीज सेंटेंसेस विल टेल यू हाउ द एनिमल्स आर यूजफुल टू अस now here is the solve the crossword puzzles with the help of the given clues now here you can see certain sentences are written which are the clues and on uh, from this you have to find out the answer now these are the boxes where you have to write the answers after reading this yahan par jo sentence diya hai usko padhna hai aur usme se aapko answer dhoondna hai aur wo answer aapko yahan par jo hai boxes diye hain uske andar rakhna hai ab jaise aise likhenge from left to right aise move karenge to this is called as across and if we move like this to this is called डाउन क्लू ये डाउन क्लू होता है और ये अक्रॉस क्लू होता है नाउ द सेंटेंस वॉट इज रिटर्न दिस इज कॉल्ड एज द क्लू जैसे कि फर्स्ट वन इट इज अ कॉमन पेट एनिमल नाउ दिस इज अ क्लू सो विच इज अ कॉमन पेट एनिमल नाउ यू कैन सी हियर इट इज रिटर्न नंबर वन हाउ मेनी बैक्स बॉक्सेस आर की वन वन टू एंड थ्री सो विच इज द कॉमन पेट एनिमल इट इज द काउ विच इज द कॉमन पेट एनिमल सो वी हैव रिटर्न हियर काउ नाउ सेकेंड इज काउस कोट्स एंड बफेलोस गिव अस दिस तो हमको क्या मिलता है काउस कोट और बफेलोस से हमको क्या मिलता है मिल्क मिलता है तो इन द सेकेंड क्लू हियर अक्रॉस विल राइट एम आई एल के मिल्क एंड हियर इट इज रिटर्न टू ऑल्सो सो वेर इट इज रिटर्न टू ऐसे अक्रॉस में दिया हुआ है तो हम ऐसे एम आई एल के मिल्क लिखेंगे यहाँ पे फोर लेटर वर्ड 
now this third one we get this from silkworm what do we get from silkworm we get silk from silkworm now this is where is three this is your three and how many letter word is there one two three and four four letter word is there what is the silk so here i have written here silk the same we will write here s i l k silk this is three across now fourth one we are going to read we eat this animal as seafood we eat this animal as seafood and now how many letters you have to write that we have to find first this is your number four across yahan pe four number likha hai you can see this this is four number written here and one two three four and five letter word is there so what is the five letter word which is the seafood that is a prawn p r a w n prawn this is a five letter word and here it is written number four across now we will go to the down clues it is called the ship of desert who is called the ship of desert it is called the ship of desert we call it as camel camel is called the ship of desert it is one down now here you have to find one down it is the camel so from one down we have to start again from here but the, we have to go this way now c and e, c m and l is already there so we have to fill the remaining two words c a m e l yahan par a और ई e ही हमको दो ऐड करना है क्योंकि सी एम और एल जो है अक्रॉस में आई गया है तो सी एम एल कैमल हो गया यहाँ पर नाउ थ्री डाउन हेयर ऑफ दिस एनिमल इज यूज टू मेक वूल विच एनिमल गिव्स अस वूल शीप गिव्स अस वूल सो वी हैव टू राइट थ्री अक्रॉस दिस इज थ्री हेयर नाउ विल गो डाउन थ्री डाउन एस सिल्क का एस आ गया प्रॉन का पी आ गया अब हमको इसके बीच के लेटर्स फिल करने एस एच डबल ई पी शीप एस एच ई ई पी शीप सो दिस वे थ्री डाउन शीप सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट दिस क्रॉसवर्ड पासल नाउ डियर चिल्ड्रेन यू कैन नॉट मेक दिस इन योर नोटबुक सो आई हैव रिटर्न इन द नोटबुक इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड आंसर सो यू हैव टू राइट दिस इन दैट फॉर्म आई शो यू इन द नोटबुक ऑल्सो